in my body for over 22 years. I'm a tattooist, an artist, a designer. Hago todo lo que I do a lot of things that the modern woman of today can accomplish. Yo vengo de, de I come with history of domestic abuse. What you see, this exterior, is Maria Jose. So when I have this platform to speak regarding my past and open minds, I'll do it so that I can help someone. Abre tu boca como... <sighs> yes. Yo realmente lo veo. I do see this as an extension of my art, much better than a hanging piece of art in a museum, because I travel all over the world, and people can't see me in person. 95% of my body is tattooed, and what's left is being saved for an upcoming surgery I want to get. That will define my waistline to get the Victorian look, which I'm a big fan of. Tengo una pierna que es mía. I have an entire leg that I tattoo all by myself. I don't recommend it because the perspective can be very difficult. On one of my legs, I have a tattoo of four eyes, which represent my four kids keeping an eye on me and judging me at the same time. It's all a fantasy. La cara. I have my face tattooed to remember my mom. I also have a total of 10 horns on my head. Los procesos de seguridad. Traveling to the United States, I understand the security process is more extensive. I have all my legal documents with this appearance on the picture. The way you see me now, it's me. It's who I am. Replace is something that the whole world recognizes, and I'm excited to be eternally casted while telling my life story. Titanium horns and tattoos galore. The lawyer who transformed herself into vampire woman with her fangs and horns. Ma of Jos Christerna stands out from the crowd. With her fangs and horns, Ma of Jos Christerna stands out from the crowd. After leaving an abusive marriage, Ma Hijay. With her fangs and horns, Ma of Jos Christerna stands out from the crowd. After leaving an abusive marriage, Ma of Jos Christerna went to rather extreme lengths to show her strength carriage and liberation. The 45-year-old, popularly known as Vampire Woman, or as she prefers, the Jekyll Woman, holds the Guinness World Record for the most body modifications. She has 49 body modifications in total, including fanged teeth, a range of transdermal implants on her forehead, chest and arms, as well as multiple piercings in her eyebrows, nose, tongue, earlobes, belly button and earpaws and a split tongue and titanium horns on her head. Ma explained, The horns I have are a symbol of strength. I had the fangs done because I loved vampires as a little girl, and I changed the color of my eyes so they were how I really wanted them to be. Her implants were done without the use of anesthetics, and she sees them as symbols of courage after surviving domestic violence during her marriage. Ma explained, The horns I have are a symbol of strength. I had the fangs done because I loved vampires as a little girl, and I changed the color of my eyes so they were how I really. Maria chose Christiana. To two, piercings Ma has 49 body modifications, including a range of transdermal implants on her forehead, chest and arms, as well as multiple piercings and a split tongue. The former lawyer, who now owns a tattoo studio and a clothing shop, and also works as a DJ, so she's always been different. She grew up in a deeply religious household in Mexico and got her first tattoo at age 14, the logo of Swedish metal band Bathory. Speaking about her tattoos, which cover 86% of her body, Mai said, I am expressing beauty through my art for the world to see. God lives inside of me, and I believe it is what I do daily for others and my actions that make me who I am, not how I look or my appearance. While she's gained fame because of her appearance, acceptance didn't always come easily. A close friend of hers told the Daily Mail, in the early days local people and anyone from the community would cross the street when she passed, making cross gestures as if she was the devil or was possessed. People feared her immensely and were understandably intimidated by her presence. Many thought she was on drugs or crazy, but now they kiss her hand when they meet her. Many almost worship her and take her blessings like she is some kind of goddess with mystical powers. Maria chose Christiana. Tattoo, piercings, the piercings and tattoos are a symbol of her emancipation after she left her abusive marriage. She's also become a popular feature to two festivals around the world and Ripley's Believe It or Not has erected a wax statue of her in its museums. Since she started working as a tattoo artist, she says, Tattooing is my way of being immortal of really being a vampire, and not dying by leaving my work on other people's skin. Yes, I like people to look at me, but I am a product of my experiences, and what I have seen around me since very young. I have always been different, 
We all have the power to change the world if that is what we choose to do. Even if it is just changing your own world or circumstances. We have the power within us all. Maria Jo's Chris Turner to two. Piercings the lawyer turned DJ wants to add another set of horns at the back of her head. Thanks for watching. esos sonidos, es un implante es esto ellos les explican, los maestros mucho respeto y eso me encanta los maestros han sido muy, muy respetuosos muy respetuoso. yo jamás tengo alguna queja creo que yo también trato de ser muy muy correcta y respetuosa con ellos y espero lo mismo y espera lo mismo, ¿no? los dientes también son sí, también, modificaciones, pero también. están permanentemente sí, puestos también. o sea que hay algo de vampirismo también en tus modificaciones pues de alguna manera sí es como una forma de, de hacer realidad un sueño. A mí me encantan los... Háblame un poco de ti. Bueno, soy modificadora, me, me, me encanta el body art, como verás. Como veo. Sí. Eh, ¿Te puedo tocar? Sí. María José Cristerna. Cristerna. Sí. Cristel. sí. Y, ¿Y no te duele? No, para nada. ¿Esto no te duele? Claro que no. ¿Y, y, y las orejas también? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuándo te hiciste? ¿Cómo empezaste a hacer Esta tema? modificación tiene desde hace 22 años para acá. ¿no? ¿22 años? Sí, ha sido paulatinamente. ¿Y por qué? ¿El por qué? Bueno, obviamente me dedico, como te dije, a la modificación. Este, esto te va llevando poco a poco a querer un poco más, porque perteneces a una cultura de gente que se hace cosas diferentes, perforaciones, piercing, tatuajes. Esto te va llevando, aparte soy pintora, mi arte va más allá, yo soy el lienzo. Tú eres el lienzo. Y tú has diseñado todos lo, lo, los tatuajes que te... Estás tatuada completa. Sí. Completa, ¿no? Sí. Cada parte de tu cuerpo está tatuado. Sí, todo es diseño mío. Y todo ha sido tu diseño. Sí. Ok. ¿Cuál es tu favorito? ¿Hay algún favorito? Ahora sí. Antes creo que no. Mira, esto representa a mis cuatro hijos. Y esto... Despacito, despacito. Sí, estos. ¿Cuál? ¿Qué, qué son? son? unos ojitos. Son unos ojitos. Son y representan a tus cuatro sí, hijos. Mis cuatro hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos? 13 años, 10, 9 y 8. ¿Y, y qué piensan tus hijos? Pues no tienen que pensar nada, puesto que se han desenvuelto toda la vida en esto y me han visto siempre así. Y ha sido paulatino. Conviven con gente que es exactamente como yo. Entonces no, no hay ningún problema. O sea, el padre de tus hijos también comparte. Es modificador también. Es, es modificador. Sí. Y también está modificado. No tanto como yo, pero de alguna manera sí. ¿Te ha tocado ir a la escuela con los chicos? Claro. Claro. Ay, cuéntame un poco esa experiencia. Pues ya tienen mucho de conocerme, ya nos sorprenden. Pero de repente, pues sí, así como de, wow, ¿qué es eso? Son, es un implante, es esto. Ellos les explican, los maestros mucho respeto y eso me encanta. Los maestros han sido muy, muy respetuosos. Muy respetuoso. yo jamás tengo alguna queja. Creo que yo también trato de ser muy, muy correcta y respetuosa con ellos y espero lo mismo. Y espera lo mismo, claro. ¿no? Los dientes también son sí, también, modificaciones, pero también, están permanentemente sí, puestos. También. O sea que hay algo de vampirismo también en tus modificaciones. Pues de alguna manera sí, o sea, es como una forma de, de hacer realidad un sueño. A mí me encantan los...